ഇക്കോം കേരളയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ബൾക്കായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ സെഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ളൊരു ടാബ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആമസോൺ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി യൂസർ ഫോർ മൾട്ടി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ടാബുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ മോർ ആൻഡ് സേവ് മോർ വിത്ത് ബൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം അതായത് ഈ ഒരു ഇമെയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നോർമൽ ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ തന്നെയാണിത് ഇതിൽ ആ ഒരു ടാബുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണില്ല ഇത് നോർമൽ ആമസോൺ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആമസോൺ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും മാനേജ് യുവർ ജി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം അതുപോലെ ജി എസ് ടി ഇൻവോയ്സ് പോളിസീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബി ടു ബി കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അതായത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനും നമ്മൾ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഞാനൊരു ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മളോട് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഷോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ നാൽപ്പത്തി നാല് പൈസയാണ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സെയിം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നോർമൽ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ അത് സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാമല്ലോ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ടാബ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് അതായത് സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ട് താഴെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു റേറ്റും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രായിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ നാൽപ്പത്തി നാല് പൈസയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെയുള്ള റേറ്റും ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും
മാക്സിമം രണ്ട് പീസാണ് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് നോർമൽ കസ്റ്റമർക്ക് വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പീസാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് രണ്ട് പീസ് വാങ്ങുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേ സമയം നമ്മുടെ നോർമൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാം ഇത് എൻ്റെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടാണ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസും കാണാം ബൈയിങ് ഇൻ ബൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇൻക്ലൂസീവ് ജി എസ് ടി അത് ഇൻക്ലൂ ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ മുതൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് കാണാം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പീസോ അതിന് കൂടുതലോ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ മുതൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കിട്ടും അതായത് നോർമൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്നുള്ളതിന് പകരം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം നിങ്ങൾക്ക് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഗ്രേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പീസാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് പീസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പീസ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റെസ്പോൺസ് എന്ന് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്ന് സോറി ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ ഡേറ്റ് വലിയ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് അവർ അയച്ചു തരും അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സി കറൻറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അണ്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസിന് എൽ ജി എസ് ടിയും എല്ലാം അടക്കമാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു ഒരു പീസ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി അടക്കം സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വെറും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് കസ്റ്റമറിന് അത് വാങ്ങാം അത് നൂറ് പീസ് വേണമെന്നില്ല ഇവർ തൊട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പീസിന് മുകളിൽ വരെ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ പത്ത് പൈസ പെർ പീസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് കാർട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആമസോൺ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാ അഷുറൻസും തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് റിട്ടേൺസ് ചെയ്യാം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അതായത് സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പലർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങളത് മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ബൾക്ക് അറ്റ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അപ്പോൾ അതവർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ അതിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെയിൽ അതിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി കസ്റ്റമറുള്ള ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ട സ്ഥിതിക്കാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ അവർ പുതിയതായിട്ട് ആമസോൺ ആമസോൺ ബിസിനസ് പ്രീമിയം എന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഒരു പ്ലാൻസ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമസോണിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സെല്ലേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ക
അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യം മാനുഫാക്ചറിങ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജി എസ് ടി എ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ജി എസ് ടി നമ്പർ നിങ്ങളിവിടെ എന്തായാലും എൻ്റർ ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതവർ വെരിഫൈഡ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള ടാബ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതിനുശേഷം ബിസിനസ് നെയിം നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ് നെയിം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അഡ്രസ്സ് ഈ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെയിം അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിൻകോഡ് സിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സബ്മിഷൻ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഒരു മാക്സിമം ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് മാക്സിമം ടൈം എടുക്കാം ആ ടൈമിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൗകര്യം എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻബോക്സിലോ വാട്സപ്പിലോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വരാൻ വരാതിരിക്കുക മാക്സിമം കാരണം ഒരുപാട് ടൈം അതിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സംശയം കാണാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം നമ്മൾ അവിടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡി